আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ খালেদ হোসেন মিলো এবং আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে হোমান এক্স ক্রিয়েটা এর ল্যাট্রিন পোর্শন অ্যান্ড ল্যাট্রিনের টাইপস চলুন ভিডিওটা দেখে নেওয়া যাক আচ্ছা আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে টাইপস অফ ল্যাট্রিন টয়লেটের শ্রেণী বিভাগ এখন ল্যাট্রিনের ক্লাসিফিকেশন বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে আনশিওয়ার্ড যে এরিয়া আছে অর্থাৎ যে সকল এরিয়ার মলমূত্র ফেসেস অ্যান্ড ইউরিন নিষ্কাশনের জন্য পাইপস এবং ড্রেনেজ সিস্টেম নাই সেই সকল এরিয়াতে আমরা ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো কিভাবে ডিসপোজ করি ডিসপোজ করি হচ্ছে ল্যাট্রিনের সাহায্যে এই ল্যাট্রিন সম্পর্কে এখন আমরা ধারণা নিব ল্যাট্রিনের ক্লাসিফিকেশনের ভিতরে আসে সার্ভিস টাইপ ল্যাট্রিন নন সার্ভিস টাইপ ল্যাট্রিন অ্যান্ড ল্যাট্রিন সুইটেবল ফর ক্যাম্পস অ্যান্ড টেম্পোরারি ইউজ নন সার্ভিস টাইপ ল্যাট্রিন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ভিতরে আসে বোরহোল ল্যাট্রিন ডাগওয়েল ল্যাট্রিন ওয়াটার শিল ল্যাট্রিন পি আর এ আই টাইপ তারপরে আর সি এ টাইপ এগুলো সম্পর্কে আমরা পরে জানবো তারপরে আছে সুলভ শৌচালয় অ্যান্ড সেপটিক ট্যাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাকোয়া প্রাইভেট আর যে ল্যাট্রিনগুলো ক্যাম্পস এবং টেম্পোরারি বা ক্ষণস্থায়ী ইউজের জন্য আমরা ব্যবহার করি সেগুলো হচ্ছে শ্যালো ট্রেন্স ল্যাট্রিন ডিপ ট্রেন্স ল্যাট্রিন পিট ল্যাট্রিন অ্যান্ড বোরহোল ল্যাট্রিন এখন আমাদের যে ল্যাট্রিনটা আছে অর্থাৎ আমাদের যে ল্যাট্রিনটা আমরা সব সময় ব্যব মানে সার্ভিস টাইপ অফ ল্যাট্রিন কনজারভেন্সি সিস্টেম এই এখানে যে ল্যাট্রিনটা ব্যবহার করা হয় এর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে বাকেট ল্যাট্রিন অর্থাৎ বালতির ল্যাট্রিন অর্থাৎ এই ল্যাট্রিনের নিচের পোর্শনে বালতি ব্যবহার করা হয় এবং এই বালতি কিছু সময় পর পরে চেঞ্জ করার মাধ্যমে এই বালতি দিয়ে পয় নিষ্কাশন করা হয় বা ফেসেসকে এই বালতির ভিতরে ফেলা হয় এর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এখান থেকে গন্ধ বের হয় মশা মাসি তারপরে হেলথ রিক্স টু পিপল হ্যান্ডেলিং দ্য এক্সক্রিটা হেলথ ক্রিস ফ্রম ফুড ক্রপস ফার্টিলাইজড উইথ্র এক্সক্রিটা হ্যাঁ এই জন্য এটার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এবার একটা স্যানিটারি ল্যাট্রিনের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকবে স্যানিটারি ল্যাট্রিনটা কখনোই কন্টামিনেট করবে না দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড সারফেস ওয়াটার এক্সক্রিটা শুড নট পলুড দ্য সয়েল এক্সক্রিটা শুড নট এক্সেসেবল টু ফ্লাইস রড অ্যান্ড অ্যানিমেলস এক্সক্রিটা শুড নট ক্রিয়েট এ নুই সেন্স ডিউ টু অর্ডুর অর আনস্লাইটলি অ্যাপিয়ারেন্স এখন আমরা যে নন সার্ভিস টাইপ অফ ল্যাট্রিনগুলো দেখেছি এইগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো ফার্স্ট ওয়ান ইজ বোর হল ল্যাট্রিন অর্থাৎ হল মানে কি একটা গর্ত অর্থাৎ এখানে একটা ভালো গর্ত থাকবে এটা সম্পর্কে আমরা ছবিতে দেখি যে এই বড় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে বোর হল টাইপ অফ ল্যাট্রিন এর ডায়মিটার থাকবে থার্টি টু ফোর্টি সেন্টিমিটার ডায়মিটার থাকবে এবং ডেপথ থাকবে ফোর টু এইট মিটার ডেপথ অর্থাৎ অলমোস্ট যদি আমরা মানে মাপতে চাই তো ষোলো হাত মতো দশ থেকে ষোলো হাত মতো লম্বাতে থাকবে এবং এবং হচ্ছে আমাদের হাফ হাত মতো ডায়মিটার থাকবে এটা হচ্ছে বোর হল ল্যাট্রিন এটা একদম প্রথম সময়কাল ল্যাট্রিন এর কিছু ম্যারিটস আছে কিছু ডিম্যারিটস আছে ম্যারিটসের ভিতরে এটা হচ্ছে নো নিড ফর দ্য সার্ভিস অফ এ সুইপার ফর ডেইলি রিমুভাল অফ নাইট সয়েল আনসুইটেবল ফর ফ্লাই ব্রিডিং ইট ইজ লোকেটেড ফিফটিন মিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সোর্স অফ ওয়াটার সাপ্লাই দেয়ার শুড বি নো ডেঞ্জার অফ ওয়াটার পলিউশন আর ডিমেরিটসের ভিতরে এটা খুবই ছোট হ্যাঁ এবং এর কনস্ট্রাকশনটা রেডিলি অ্যাভেলেবল না আর সাবসয়েল যে ওয়াটার আছে এই সাবসয়েল ওয়াটার ইজ হাই অ্যান্ড দ্য সয়েল লুজ উইথ দ্য রেজাল্ট ইট মে ডিফিকাল্ট টু ডি গে হোল ডিপার দেন থ্রি মিটার ওকে নাও হচ্ছে ডাগওয়েল ল্যাট্রিন ডাগওয়েল ল্যাট্রিনের আরেকটা নাম হচ্ছে পিট ল্যাট্রিন অর্থাৎ আমাদের যে ইন্দারা বা কুয়া আছে এই এর উপরে যদি আমরা একটা স্ল্যাব বসাই দিই এবং সেখানে যে ল্যাট্রিনটা হবে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডাগওয়েল ল্যাট্রিন ডাগওয়েল ল্যাট্রিনের ছবিটা দেখায়নি এটা হচ্ছে একটা ডাগওয়েল ল্যাট্রিন এবং এই পোর্শনটা হচ্ছে একটা কোয়া এবং ডাগওয়েল ল্যাট্রিনটা হচ্ছে কি একটা সার্কুলার পিট থাকবে অ্যাবাউট সেভেনটি ফাইভ সেন্টিমিটার মিন ডায়মিটার অ্যান্ড থ্রি টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ডিপ এবং এখানে যে পিটস আছে বা আমাদের যে ইন্দারাটা আছে এটা লাইন থাকবে পটারি রিংস পটারি রিংস হচ্ছে আমরা ওই যে আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে বাইরে গোল গোল কিনতে পাওয়া যায় হচ্ছে মাটির তৈরি এটাকেই আমরা বলি হচ্ছে পটারি রিংস হ্যাঁ তারপরে এ কংক্রিট স্কোয়াটিং প্লেট অর্থাৎ উপরে যেটা দেয় অর্থাৎ পায়খানার উপরে যেটা দেয় যেটার উপরে আমরা বসি ওইটাকে বলি স্কোয়াটিং প্লেট ইজ প্লেসড অন দ্য টপ অফ দ্য পিট অ্যান্ড দ্য ল্যাট্রিন ইজ ইনক্লোজড উইথ এ সুপার স্ট্রাকচার 
আর ডাগোয়েল ল্যাকটেন্টার এই যে লেন্থ অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের এই ডায়মিটার তো হবে সেভেনটি ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এটা ডিপ খুব একটা বেশি হয় না থ্রি টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার ডিপ হবে এরপরে হচ্ছে ডাগোয়েল ল্যাকটেনের কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে এটা খুবই ইজি টু কনস্ট্রাক্ট হ্যাঁ এবং এর পিটটা একটা লঙ্গার লাইফ থাকে এবং এর ক্যাপাসিটিটা অনেক গ্রেটার এছাড়া আমাদের এই যে আরেকটা ল্যাটরিন হচ্ছে ওয়াটার সিল ল্যাপ সিল ল্যাটরিন এটাকে কেন ওয়াটার সিল বলা হয় আমাদের যে আমাদের যে কমোট বা নর্মাল যে ল্যাটরিনগুলো আছে আমরা ব্যবহার করি ওই ল্যাটরিনের নিচের অংশে একটা এসেপ্ট বেন্ড অংশ পাওয়া যায় এই বেন্ড অংশের ভিতরে সব সময় এই অংশটা পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে সিল অফ উইথ ওয়াটার এই জন্য এই ল্যাটরিনটাকে বলা হয় ওয়াটার সিল ল্যাটরিন এই দুইটা টাইপ আছে পি আর এ আই টাইপ ল্যাটরিন আর আর সি টাইপ ল্যাটরিন পি আর এ আই টাইপ মিনস প্ল্যানিং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন ইনস্টিটিউট লক্ষ্ণ থেকে এটা করা হয়েছে এই জন্য পি আর এর আই টাইপ আর একটা হচ্ছে আর সি আই টাইপ হচ্ছে রিসার্চ কাম অ্যাকশন টাইপ এটা মিনিস্ট্রি অফ হেলথ ইন্ডিয়া এখান থেকে করা হয় এখন আর সি এ যে ল্যাটরিনটা আছে দ্যাট মিনস রিসার্চ রিসার্চ কাম অ্যাকশন যে ল্যাটরিন আছে এর লোকেশন থাকবে স্কোয়াডিং প্লেট থাকবে প্যান থাকবে ট্যাপ থাকবে কানেক্টিং পাইপ থাকবে ডাগওয়েল থাকবে সুপার স্ট্রাকচার থাকবে অ্যান্ড মেনটেন্যান্স থাকবে এর লোকেশনটা কোথায় হবে অর্থাৎ আমাদের যে পিটটা আছে পিটটা থেকে ফিফটিন মিটার ডিস্টেন্সে এটা থাকবে স্কোয়াডিং প্লেটটা হচ্ছে কি এটা যেটার উপরে আমরা মানে যে বসে পায়খানা করি টয়লেট করি এটা হচ্ছে স্কোয়াডিং প্লেট স্কোয়াডিং প্লেটটা এটা হচ্ছে সিমেন্টের তৈরি এটা হচ্ছে ডাইমেনশন কত মিনিমাম ডাইমেনশন নাইন সেন্টিমিটার ইন্টু ফাইভ সেন্টিমিটার নাইনটি সেন্টিমিটার ইন্টু ফাইভ সেন্টিমিটার আর ফাইভ সেন্টিমিটার থিকনেস আর ডাউটার এজ হবে এবং এখানে একটা স্লোপ থাকবে মানে অর্থাৎ প্যান যেদিকে আছে প্যানের দিকে একটা স্লোপ থাকে আর আমাদের প্যানটা হচ্ছে কি অর্থাৎ এই যে আমাদের যে উপরের যে পোর্শনটা স্কোয়াটিং প্লেট এই উপরের পোর্শনটা হচ্ছে স্কোয়াটিং প্লেট এবং উপরের স্কোয়াটিং প্লেটের পরের যে নিচের অংশটা এটাকে আমরা বলি প্যান এবং এইখানে যে সিলটা আছে এসেপ্ট একটা পোর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি এসেপ্ট পোর্শন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেন্ড পাইপ এর আরেকটা নাম হচ্ছে ট্র্যাপ এটাই হচ্ছে ওয়াটার সিল এবং এটাই ওয়াটার সিল দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে এবং এরপরের যে পোর্শনটা সেটাকে আমরা বলি কানেকটিং পাইপ প্যান অ্যান্ড ট্র্যাপ কি এবার আমরা জেনে নেব হচ্ছে এখানে যে বেন্ড পাইপটা থাকে এটাকে ট্র্যাপ বলা হয় আর প্যানটা হচ্ছে কি যে আমাদের যে স্কোয়াটিং প্লেটের নিচে যেটা থাকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্যান আর কানেকটিং পাইপটা পরে যেটা দেখালাম ওটা হচ্ছে কানেকটিং পাইপ আর ডাগ ওয়েল অর পিট ইজ ইউজুয়ালি সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ইন ডায়মিটার অ্যান্ড থ্রি টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার ডিপ অ্যান্ড ইজ কভার্ড উইথ সুপার স্ট্রাকচার সুপার স্ট্রাকচার কি দ্য ডিজায়ার টাইপ অফ সুপার স্ট্রাকচার মে বি প্রোভাইডেড ফর প্রাইভেসি অ্যান্ড শেল্টার শেল্টার এবং প্রাইভেসির জন্য আমরা বাইরে যে একটা কভারিং দিই এটাই হচ্ছে সুপার স্ট্রাকচার আর মেনটেন্যান্স হচ্ছে কি পিপল শুড বি ইডুকেটেড টু ফ্লাশ দ্য প্যান আফটার ইউজ উইথ অ্যাডিকুয়েট কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার অর্থাৎ অ্যাডিকুয়েট কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার না দিলে আমাদের যে প্যানের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির প্রেশার না গেলে এইটা মানে হচ্ছে আমাদের যে ফেসেসটা আছে এই ফেসেসটা রিমুভ হবে না কারণ এইটা একটা সাইফোন ইফেক্ট আছে ফিজিক্সে এই সাইফোন ইফেক্টের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ প্রেশার গেলে প্রেশার গেলে ওই প্রেশারের কারণে আমাদের পানির যে ফোর্সের কারণে ফেসেসটা চলে যায় এই সাইফোন ইফেক্ট বা হাউ টয়লেট ওয়ার্কস এটা নিয়ে একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে দেখতে পারেন এখন আছে সেপটিক ট্যাঙ্ক সেপটিক ট্যাঙ্ক হচ্ছে একটা ট্যাঙ্ক এর কিছু ক্যাপাসিটি অ্যাটলিস্ট ফাইভ হান্ড্রেড গ্যালনস হবে লেন্থ হবে অর্থাৎ এর লেন্থটা ব্রেদের চাইতে বেশি হবে এর ডেপটা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু মিটার এবং এর লিকুইড ডেপটা হবে ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার অনলি এর এয়ার স্পেস থাকবে অর্থাৎ আমাদের এই যে স্কামের উপরের পোর্শনটা থার্টি সেন্টিমিটার এটার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এয়ার স্পেস থাকবে আর সেপটিং ট্যাঙ্কের মূল বিষয় হচ্ছে যে সেপটিক ট্যাঙ্কের একটা ইনলেট পোর্শন আছে এবং একটা ইনলেট পোর্শন আছে এবং একটা আউটলেট পোর্শন আছে তো সেপটিক ট্যাঙ্ক হচ্ছে দুইটা সেপটিক ট্যাঙ্কের পোর্শনের ভিতরে আমাদের সেপটিক ট্যাঙ্কে কি থাকবে আমাদের সেপটিক ট্যাঙ্কের দুইটা খণ্ড থাকবে দুইটা খণ্ড দুইটা খণ্ডের মাঝখানে একটি ফাঁকা সিদ্র থাকবে যেই সিদ্র দিয়ে আমাদের ওয়াটার এবং ফেসেস চলে যাবে তো ফেসেস ভারী হয় এটা নিচে পড়ে থাকবে এবং ওয়াটারের পোর্শনটা বেশি হয় ওয়াটার পোর্শনটা বের হয়ে বা আউটলেট চেম্বার দিয়ে বাইরে চলে যাবে এবং যেহেতু ফেসেসটা আমাদের জন্য বেশি ক্ষতিকর যেহেতু এখানে আমাদের ইনফেকশিয়াস এজেন্ট থাকতে পারে তো ফেসেস পোর্শনটা নিচে থেকে য
আমাদের উদ্ভিজ হেল্পে সহায়তা হয় অপারেশন অ্যান্ড মেনটেনেন্স দ্য ইউজ অফ সোপ ওয়াটার অ্যান্ড ডিসইনফেক্টেন্ট সাসেস ফিনল শুড বি অ্যাভয়েডেড এটাকে মেনটেন করার জন্য সোপ ওয়াটার ডিসইনফেক্টেন্ট সাসেস ফেনল কুলোর হয় এগুলো ব্যবহার করা যাবে না কন্টেন্ট অফ দ্য সেপটিক ট্যাঙ্ক শুড বি রিমুভড অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স ইন এ ইয়ার অর্থাৎ সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে আমাদের যে মলটা চলে যাবে এটা বছরে একবার হলেও আমাদের রিমুভ করতে হবে দ্য অপারেশন ইজ কলড ডিসলার্ডি অ্যান্ড ইট ইজ ডিজবড বাই ট্রেনসিং নিউলি বিল্ড সেপটিক ট্যাঙ্ক আর ফার্স্ট ফিল্ড উইথ ওয়াটার টু দ্য আউটলেট লিভেল দ্য সিডেড উইথ ড্রাইভ স্লাস ড্রোন ফ্রম অ্যানাদার সেপটিক ট্যাঙ্ক এখন একো প্রাইভেটা কি আমরা নর্মালি যে এখন বর্তমানে যে কমোড সিস্টেমটা ব্যবহার করছি অর্থাৎ সেপটিক ট্যাঙ্কের উপরে যদি আমরা কমোড দিয়ে দিই সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে ধরে আমরা কমোড সিস্টেমটা করে দিলে এটা যেটা সেটাই হচ্ছে একো প্রাইভে ইট কনসিস্ট অফ এ ওয়াটার টাইট ফিল্ড ওয়াটার টাইট চেম্বার ফিল্ড উইথ ওয়াটার এ শর্ট লেন্থ অফ এ ড্রপ পাইপ ফ্রম দ্য ল্যাটরিন ফ্লোর ডিপস ইন টু দ্য ওয়াটার এটা হচ্ছে একো প্রাইভেট পিকচার উপরে একটা কমোড দেখতে পাচ্ছেন এবং নিচে সেপটিক ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন এর অ্যাডভান্টেজ আছে এটা মানে আমাদের যে স্তূপ এবং ক্লিনিং ম্যাটেরিয়াল দ্বারা কখনো ব্লক হয় না এখানে কোনো গন্ধ থাকে না এবং কোনো মাসি রডেন্টস অ্যানিমেলস এগুলো থাকে না যেগুলো আমাদের জন্য মানে এগুলো আমাদের হচ্ছে ক্যারিয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আমাদের ডিজিজগুলো ক্যান বি কানেক্টেড টু শিওয়ার সিস্টেম অ্যাট এ লেটার ডেট ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এক্সপেন্সিভ টু বিল্ড নিড লাস্ট ভলিউম টু ওয়াটার টু ওয়ার্ক অর্থাৎ আমাদের মানে ফ্লাশিংয়ের জন্য ওয়াটার শিল মে বি হার্ড টু মেনটেন ট্যাঙ্কস মাস্ট বি ইম্পিটেড ইম্পিটেড অ্যাবাউট এভরি থ্রি ওয়ার্স এছাড়া স্লোপ শৌচালয় আছে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পার্টনাতে ইনভেনশন হয়ে ইনভেন্টেড হয়েছে এখানে একটা স্পেশিয়ালি ডিজাইন প্যান্ট থাকবে এবং একটা ওয়াটার সিল ট্রাপ থাকবে এবং আমাদের যে যেখানে আমরা বসে পায়খানা করা হয় এটা কানেক্টেড থাকবে একটা ইন্দারার সাথে এবং যেইটার তিন ফিট স্কোয়ার ডিপ থাকবে সুলভ শৌচালয় আর আমাদের আরও আমরা টেম্পোরারি ইউজের জন্য আমাদের ল্যাটরিনস যেগুলো আমরা ক্যাম্পস এবং ক্যাম্পস এবং টেম্পোরারি ইউজের জন্য ব্যবহার করি সেগুলো হচ্ছে বোরহোল ল্যাটরিন পিট ল্যাটরিন যেগুলো আগে আলোচনা করা হয়েছে এখন আলোচনা করা হবে শ্যালো ট্রেন্স ল্যাটরিন অ্যান্ড ডিপ ট্রেন্স ল্যাটরিন শ্যালো ট্রেন্স ট্রেন্স মানে হচ্ছে আমাদের নর্দমা টাইপ তো শ্যালো ট্রেন্স ল্যাটরিনটা হচ্ছে কি দ্যাট এখানে যে আমাদের নর্দমাটা থাকবে এটা থার্টি সেন্টিমিটার ওয়াইড হবে এবং নাইনটি টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেন্টিমিটার ডিপ হবে ইটস ল্যান্ড ডিপেন্ড অন দ্য নাম্বার অফ ইউজার্স যতজন ইউজ করবে থ্রি টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার হবে ফর একশো পিপলের জন্য থ্রি টু টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ ছয় থেকে আট হাত এটা লম্বা হবে আমাদের শ্যালো ট্রেন্স ওয়াটার এখানে আমাদের যে বিষয়টা একটা নর্দমার উপরে অনেকগুলা নর্দমার উপরে অনেকগুলা এই অনেকগুলো আমাদের যে আমরা যেখানে পায়খানা করি যেটাকে আমরা বলি ওস স্কোয়াডিং প্লেট অথবা স্লাব এটা অনেকগুলো থাকবে এবং এখানে যে আমাদের ডিপনেসটা কম হবে এই জন্য এটাকে আমরা বলি শ্যালো ট্রেন্স আর ডিপ ট্রেন্সে আগে আমরা দেখেছি যে শ্যালো ট্রেন্সটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেন্টিমিটার মানে অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ডিপ বাট আমাদের যে ডিপ ট্রেন্সটা হবে এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট টু টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার ডিপ হবে এবং এটা ওয়াইড হবে সেভেন্টি ফাইভ টু নাইনটি সেন্টিমিটার এটা ডিপনেসটা বেশি টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার আপ টু আর ওইটা আপ টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এই জন্য এটাকে বলা হয় ডিপ ট্রেন্স ল্যাটরিন সো আমরা যদি সামারাইজ করি তাহলে আমাদের যেখানে পাইপ এবং ড্রেনেজ সিস্টেমের কোনো ব্যবস্থা নাই সেখানে আমরা যে সেখানে আমরা পয় নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার করি ল্যাটরিন এবং ল্যাটরিনগুলো তিন প্রকার আছে একটা সার্ভিস টাইপ অর্থাৎ আমরা যেখানে টাকা দিয়ে পায়খানা করি ওইখানে একটা নিচে বালতি বসানো হয় ওই বালতির উপরে আমাদের স্কোয়াটিং প্লেট বা যেটার উপরে আমরা বসে পায়খানা করি ওটা দিয়ে দেয়া হয় এবং ওই বালতিটা বারবার চেঞ্জ করা হয় আর নন সার্ভিস টাইপ অফ ল্যাটরিন আছে বোরহল ল্যাটরিন আছে ড্রাগ ওয়েল বা পিট ল্যাটরিন আছে ওয়াটার সিল ল্যাটরিন আছে সেপটিক ট্যাঙ্ক আছে অ্যাকোয়া প্রাইভি আছে এবং ক্যাম্প এবং টেম্পোরারি ইউজের জন্য আমরা ব্যবহার করি বোরহোল পিট ল্যাটরিন শ্যালো ট্রেন্স ল্যাটরিন আর ডিপ ট্রেন্স ল্যাটরিন সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আমাদের গ্রামের ভিতরে সাধারণত প্রথম দিকে বোরহোল ল্যাটরিন ব্যবহার করা হতো এরপরে ডাগওয়েল ল্যাটরিন ব্যবহার করা হয় তবে ওয়াটার সিল ল্যাটরিন এখন চলে এসেছে তবে গ্রামের ভিতরে যাদের অবস্থা একটু ভালো তারা সেপটিক ট্যাঙ্ক ইউজ করে আর আমাদের শহরে যে ল্যাটরিনগুলো সেই ল্যাটরিনগুলো নাইনটি ক্ষেত্রে অ্যাকোয়া প্রাইভেট
আর আমাদের টেম্পোরারি ইউজ এবং ক্যাম্পের জন্য সাধারণত শ্যালো টেন্স ল্যাট্রিন ব্যবহার করা হয় আর সার্ভিস টাইপ ল্যাট্রিন যেগুলোতে আমরা টাকা দিয়ে সাধারণত ল্যাট্রিন ইউজ করি সেগুলোতে আমাদের সার্ভিস টাইপ ল্যাট্রিন দ্যাট ইচ কনজারভেন্সি টাইপ অফ কনজারভেন্সি সিস্টেমের ভিতরে যে ল্যাট্রিন ব্যবহার করা হয় সেটি ব্যবহার করা হয় থ্যাংকস গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব ইন মাই চ্যানেল